राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे नगरसेवक नवीन गवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिघा येथील हिंद माता विद्यालय दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत वया वाटप व बारावीच्या परीक्षेत नव्वद टक्केपेक्षा जास्त गुण संपादित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅप वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता सदर कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार संदीप नाईक प्रभाग समिती अध्यक्ष दीपा गवते नगरसेविका अर्पणा गवते परिवहन सदस्य विरेश सिंग प्रभाग समिती सदस्य दामोदर कोटियन समाजसेवक राजेश गवते समाजसेवक अनिल गवते विजय लिलके संतोष मुळे यांच्यासह अनेक व्यासपीठावर विविध मान्यवर उपस्थित होते या प्रसंगी प्रमुख मान्यवरांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते बारावीच्या परीक्षेत नव्वद टक्केपेक्षा जास्त गुण संपादित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅब दहावी विद्यार्थ्यांना बॅग तसेच शालेय वस्तूचे वाटप व पहिली ते दहावी विद्येपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत वया वाटप करण्यात आले यावेळी पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते या कार्यक्रमाप्रसंगी आमदार संदीप नाईक यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणावर भर देण्यास सांगितले तसेच नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य नवीन गवते यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत शिक्षणाविषयी असणारे महत्व सांगितले या कार्यक्रमासंदर्भात मान्यवरांनी पुढील प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून नवीन गवते अपर्णा गवते दीपा गवते राजेश गवते अनिल गवते विरेश सिंग आणि सर्व प्रभाग समितीचे सदस्य आणि या परिसरातील सर्व कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांना वयावाटप साहित्य वाटप आणि ज्यांना नव्वद टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळाले अशा विद्यार्थ्यांना प्रथमच अशा प्रकारचं टॅपचं वितरण आज नवीन गवतेच्या माध्यमातून या परिसरात करण्यात आलेलं आहे खरोखर वॉटर गटर मीटर आणि इतर कार्यक्रम होत असताना आपल्या परिसरामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे त्यांना त्यांचं मनोबल वाढवलं पाहिजे आणि अजून भविष्यामध्ये चांगल्या प्रकारे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी याकरता कोणीतरी आपल्याला शाबाशकी देत आहे अशा प्रकारची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि एक खूप असा व्यापक असा कार्यक्रम आज नवीन गवतेच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये घेतला गेला आहे मी फार आनंद व्यक्त करतो कारण समाजामध्ये काम करत असताना आपण राजकीय काम करतो परंतु कुठेतरी विद्यार्थी जे विद्यार्थी या शहराचं भवितव्य आहेत राज्याचं भवितव्य आहेत देशाचं भवितव्य आहेत त्यांना प्रोत्साहित करणं प्रेरित करणं आणि त्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि अशाच प्रकारचा हा प्रयत्न होतो आहे आज आपण बघतो आहे की एखा एका कंपनीमध्ये काम करणारा शिपाई त्या शिपायाच्या मुलीला चौऱ्याण्णव टक्के गुण मिळालेले आहेत आणि ते चौऱ्याण्णव टक्के गुण मिळाल्यानंतर तो ते वडील जेव्हा त्या मुलीबरोबर बक्षीस घ्यायला येतात त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हा खूप समाधान देऊन जातो आणि अशाच प्रकारे आपण देखील जबाबदार विद्यार्थी आहोत आपण आपलं शिक्षण चांगल्या पद्धतीनं पूर्ण केलं पाहिजे जसं नव्वद टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान झाला तसा आपला देखील सन्मान झाला पाहिजे अशा प्रकारची भावना प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते आणि त्या माध्यमातून अजून चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न हे भविष्यामध्ये विद्यार्थी करतील असा विश्वास माझा आहे कारण दिघ्यामध्ये नाईन्टी सिक्स शहाण्णव टक्के बारावीला पडलेले विद्यार्थी आहेत शहाण्णव पड आणि दहावीमध्ये चौऱ्याण्णव टक्के पडलेले विद्यार्थी आहेत म्हणजे दिघा हा कुठेही शहराच्या तुलनेने कुठेही कमी नाही आहे नवी मुंबईचा हा एक एकविसाव्या शतकातील शहर आहे आणि भारतामध्ये नावाजलेले हे दुसऱ्या क्रमांकाचं शहर आहे जिथं आत्ताच्या सर्वेप्रमाणे सांगण्यात येतं का नवी मुंबई भारतामधलं हे दुसऱ्या क्रमांकाचं शहर आहे सुरक्षित राहण्याकरिता आणि दिघ्या ही त्याचा एक भाग आहे म्हणून दिघ्याला कुठल्याही बाबतीत कमू लेक लेकू नये कारण दिघ्यामध्ये शहाण्णव टक्के पंच्याण्णव टक्के नव्वद टक्के असे विद्यार्थी प्राप्त झालेले ज्यांचे आई वडील मोळ मजुरी करून कष्ट करून किंवा बिघारी काम करून अशा मुलांना शिकवलेल्या आहेत आणि अशा मुलांचं मनोबल वाढवण्याचं किंवा पालकांचं मनोबल वाढवण्याचा दृष्टिकोनाने मी हा कार्यक्रम घेतलेला आहे प्रत्येकाला सन्मानित करावं हेच माझी इच्छा आहे म्हणून घरोघरी सर्वे करून प्रत्येकाला नोटबुक मिळतील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यानंतर प्रत्येक जे दहावीला आणि बारावीला जे पास झालेत 
त्या प्रत्येकाला बॅग असतील शालेय वस्तू वाटप असतील त्याच्यानंतर त्यांना जे नव्वद मॅबो आहेत त्यांना प्रत्येकाला टॅब म्हणजे जवळजवळ अकरा ते बारा टॅब या ठिकाणी आम्ही वाटण्यात आलेले आहे आणि ते पण सॅमसंग कंपनीचे ब्रँडेड टॅब दिलेले आहेत सगळा हा स्वखर्चाने आम्ही हा कार्यक्रम केलेला आहे फक्त एवढीच इच्छा आहे का मुलांचं मनोबल जास्तीत जास्त वाढावं आणि जे आपल्या दिग्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे झोपडपट्टी हा पुसून काढावा याच्याच मागचा हेतू आहे हा नक्कीच ही देखील काळाची गरज आहे आपण आम्ही नेहमीच महापालिकेमध्ये आवाज उचलत असतो दिग्याबद्दल का दिग्याला आपण कुठल्याही बाबतीत कमी लेखू नये आणि दिग्याला कुठल्याही समाज उपयोगी सुविधा देताना नवी मुंबई महापालिकेने शहराच्या तुलनेने दिग्याला न्याय मिळाला पाहिजे का आता आपण बघितलं का सी बी सीची शाळा ही कोपारखेरणे आणि नेरुळ या ठिकाणी चालू झालेली आहे पण आज आमदार साहेबांना ह्या सर्व विद्यार्थ्यांकडे बघून त्यांनी स्वघोषित केलेलं आहे का दिग्याला देखील लवकरात लवकर सी बी सीची शाळा सुरू करण्यात येईल कारण त्यांनी पाहिले का झोपडपट्टी म्हणणाऱ्या विभागाला देखील शहाण्णव टक्क्यासारखे विद्यार्थी जर प्राप्त होत आहेत तर या ठिकाणी आमची मुलं कुठे कमी नाही हे आत्मविश्वासाने मी सांगतो आणि त्यामुळे सी बी सीची शाळा लवकरात लवकर होईल अशी मी आशा व्यक्त करतो मला वाटतं मी आणि दीपा ह्यासाठी नवी मुंबईतल्या नगरसेवकांमध्ये दोघी जणी आहोत की लग्नानंतरही आम्ही दोघांनी आमचं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे मी पहिल्यांदा बी ए होती नुसी आणि माझं लग्न झाल्यानंतर मी इलेक्शनला उभी राहिली आणि दोन हजार पाच साली निवडून आल्यानंतर दोन हजार आठ साली मी ॲडमिशनला गेली असता मला सिंग सर जे एस टी बीचे प्रिन्सिपल होते त्यांनी फोर्स केला की तुम्ही एल एल बीला ॲडमिशन घ्या आणि दोन हजार आठला आम्ही एल एल बीला मी ॲडमिशन घेतलं आणि एल एल बी म्हटल्यानंतर एल एल एम सुद्धा हळूहळू पूर्ण केलं आणि आज प्रॅक्टिस करत आहे आय थिंक सो की माझं हेच म्हणणं आहे की कुठल्याही गोष्टीला वयाचं बंधन नसतं काही माणसं असतात ती रिटायरमेंट नंतर सुद्धा शिक्षण कम्प्लीट करतात की काही सुप्त इच्छा असतात आपल्याला एका कालावधीमध्ये करायचं असतं पण घरचा दबाव असतो किंवा आई वडिलांचं म्हणणं असतं किंवा सगळी जण ज्या ठिकाणी चालले त्या मार्गाने आपण करतो आणि आपल्या इच्छा पूर्ण राहतात मग त्या पूर्ण करण्यासाठी मला वाटतं हे काहीतरी वेळ असतात की महिला असतात त्या लग्नानंतर पूर्ण करू शकतात किंवा रिटायरमेंट आवडीचं शिक्षण आहे ते कम्प्लीट करू शकतात म्हणूनच मी नेहमीच म्हणते की शिक्षणासाठी कोणत्याही वयाची मर्यादा नसते फक्त शिक्षणाची आवड असली पाहिजे तुम्हाला ते जे टार्गेट आहे तुम्हाला आयुष्यात जे काही बनायचं आहे ते अचीव करता येऊ शकतं एवढंच अँबिशन पाहिजे बस खरंच दिघा हा झोपडपट्टी प्रभाग आहे आणि येथे खरं शिक्षणाची फार विद्यार्थ्यांना गरज आहे त्यांचं जे कौटुंब कुटुंब आहे हे अंधाराकडून कुठेतरी उजेडाकडे वाटचाल करताना दिसत आहे आणि खरंच इथल्या मुलांनी उच्च शिक्षित व्हावं यासाठी नवीन गवते साहेब अपर्णा गवते मॅडम आणि मी स्वतः आम्ही एका घरातून तीन नगरसेवक आहोत आम्ही सतत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरता त्यांनी आणखीन जास्तीत जास्त मेहनत घ्यावी याकरता आम्ही नव्वद टक्क्यापेक्षा अधिक गुण विद मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना टॅब वाटप केलेलं आहे त्याचबरोबर जे दहावी बारावीमध्ये उत्तीर्ण झालेले आहेत त्यांना बॅग वाटप केलेले आहेत जेणेकरून जास्तीत जास्त मुलं ही प्रोत्साहित होतील आणि जास्तीत जास्त मुलांचा शिक्षणाकडचा कल हा वाढत जाईल यामागचा हेतू यामागचा उद्देश हा केवळ एवढाच होता माझं नाव अभिषेक राजेंद्र मोरे आणि मी नुकताच दहावी इयत्ता पास झालो अकरावीमध्ये प्रवेश घेतला एकंदरीत हा कार्यक्रम अतिशय उत्कृष्ट असा आहे आणि विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने म्हटलं तर या यासारखा कार्यक्रम होऊ शकत नाही हे जे कार्य करत आहेत ते अतिशय छान असं कार्य आहे आणि आणि खरंच विद्यार्थ्यांना भविष्यात फायदा होणार आहे ते नेहमीच आमच्यासाठी असे चांगले चांगले नवनवीन कार्यक्रम नेहमी राबवत असतात आणि त्यांच्यामुळे आम्हाला आमच्या शैक्षणिक कार्यामध्ये तसेच विविध गोष्टी अचीव करण्यामध्ये खूप मदत मिळते आणि त्यांचं हे त्यांचा हा एकंदरीत पूर्ण प्रोग्राम खूप 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 छान होता एकंदरीत तर आपण टेक्नॉलॉजीचे योगात जगत आहोत आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर हा चांगला कार्यासाठीही होऊ शकतो आपल्याला हे दाखवून द्यायचं आहे याचा वापर करून आपण विविध ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून ई बुक्सच्या माध्यमातून आपल्या अभ्यास आपल्या दैनंदिन अभ्यासात आणि प्रोजेक्टसाठी सुद्धा याचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो ॲक्च्युली आज माझं नाव रोशनी राजाराम जोशी मी हिंदमाता शाळेतून आहे ॲक्च्युली आज मी खूप आनंदी आहे की मला नवीन गवते अपर्णा गवते दीपा गवते ज्या राजेश गवते जे आमच्या दिघा विभागाचे म्हणजे नगरसेवक आहेत त्यांनी टॅब दिला आहे त्यांचे त्यांचे मी मनापासून खूप खूप आभार मानते 
ते दर म्हणजे नेहमी आम्हाला प्रोत्साहन करत असतात आमच्या शाळेत येतात नेहमी विविध स्पर्धा ठेवल्या ते नेहमी विविध स्पर्धा आमच्यासाठी आयोजित करतात तसेच अपर्णा गवते दीपा गवते आमच्यासाठी खरंच खूप इन्स्पिरेशन आहे की त्यांनी स्वतःच्या ह्याच्यातूनच आम्हाला खूप इन्स्पायर केलेलं आहे त्यांच्या जीवनातून आम्हाला इन्स्पायर केलेलं आहे त्यामुळे खरंच त्यांचे खूप खूप आभार